Jetzt Karrierechancen nutzen und beruflich fortbilden zum Bilanzbuchhalter oder zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen mit IHK-Abschluss. Informieren und bewerben an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda, Telefon 20 90 65 und im Netz unter zusag.de. Scheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Herzlich willkommen zu Ihrer Drehscheibe am Gründonnerstag. Wir haben seit Montag jeden Tag Ausflugstipps für Ostern bei uns im Programm. Und heute führt uns der Weg hier nach Dresden ins japanische Palais. Denn hier gibt es seit kurzem eine Saurier-Ausstellung, die auf großes Interesse stößt, wie wir sehen, wenn wir uns hier umschauen. Im Hintergrund ist ein Dinosaurier, der ist 150 Millionen Jahre alt. Und Tom Hübner hat die Ausstellung mitkonzipiert. Ja, also wir zeigen hier nicht nur Dinosaurier, sondern wir zeigen die ganze Geschichte der Saurier. Und die ist ja wesentlich älter als die Dinosaurier. Denn das ging schon vor 300 Millionen Jahren los. Dazu muss man sagen, Saurier ist nicht gleich Saurier. Die Dinosaurier sind ein kleiner Teil davon und wir wollen gerne die Vielfalt dieser Tiere zeigen. Also wir haben hier, man glaubt es kaum, auch Vögel und Amphibien mit drin. Ähm, die Amphibien sind hier drin, weil die zwar manchmal wie ein Saurier aussehen, aber eigentlich keine sind. Und die Vögel sind hier drin, weil inzwischen sicher ist, dass es echte Dinosaurier sind, die jetzt noch leben. Ja, vielen Dank. Mehr als 100 Modelle sind hier in der Ausstellung zu sehen. Birgit Walker, man sieht ja auch, wie diese spannenden Modelle entstanden sind. Ja, hier am Beispiel des Komzognathus wollten wir einmal darstellen, wie sich auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse im Laufe der Zeit gewandelt haben. Der Ursprung ist also immer der Fossilfund, ja. diese Platte dort hinten. Und bis in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte man sich vorgestellt, dass dieses Tier eben beschuppt ist, wie ein Känguru. Diese Körperhaltung hat sich auf den Schwanz stützt. Und anhand der wissenschaftlichen Erkenntnisse, der Methoden, die man anwenden konnte und auch anderer Fossilfunde, hat man gemerkt, das kann so nicht funktioniert haben. Das Tier muss definitiv waagerecht gestanden haben. So sehen wir hier dieses zweite Modell an dem man dann sieht, die Körperhaltung war waagerecht, aber immer noch, wie die Vorstellung von den Sauriern waren, beschuppt. Seit einigen Jahren weiß man durch die Funde von Federn an den Saurierfossilstellen, dass es die Saurier auch Federn gehabt haben können, noch nicht so mit Kiel und Fahne, aber schon eine Art Fusselfeder. Und danach ist das neueste Modell hier entstanden, auf das wir auch ganz besonders stolz sind. Hier sieht man, wie gesagt, eben die modernste Form, die modernste Interpretation. Diese Brückenhexe, die wir dabei sehen können, wurde deshalb beigelegt, weil Wissenschaftler festgestellt haben an dieser Fossilplatte, dass die letzte Nahrung eines dieser Tiere eben solch eine Brückenhexe war. Diese riesengroße Lederschildkröte lebt tatsächlich auch heute noch in den Meeren. Tom Hübner, Sie können mehr dazu sagen. Ja, also die Lederschildkröte ist, das, ist der größte Saurier, den es heute noch gibt, der im Meer lebt. Also wenn die ausgewachsen ist, kann die durchaus eine Tonne schwer werden. Ähm, und ist genauso bedroht wie die anderen Meeresschildkröten, leider. Aber es gibt noch andere Saurier in den Meeren, und zwar sind das Pinguine. Man glaubt es kaum, das sind eigentlich Dinosaurier, denn Pinguine sind ja Vögel und Vögel sind Dinosaurier, das weiß man heute ganz sicher. Ähm, es gibt auch noch andere Meeresreptilien wie Seeschlangen, aber die große Vielfalt an Meeressauriern, die sieht man ja hier auch noch. 
Viele von denen haben Flossen, die sind ausgestorben, aber daran kann man eben sehen, im Laufe der Evolution der Saurier sind immer wieder verschiedenste Gruppen ins Meer zurückgegangen, wahrscheinlich weil es da viel zu fressen gab. Vielen, vielen Dank, Herr Hübner. Ja, die Ausstellung können Sie natürlich auch an den Osterfeiertagen besuchen, hier im japanischen Palais in Dresden. Allerdings Karfreitag ist geschlossen, dafür aber am Ostermontag geöffnet. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis für die ganze Familie. Gott sei Dank nicht vom Aussterben bedroht sind die Osterhasen. Wie ich heute vom Sächsischen Jagdverband erfahren habe, gibt es in Sachsen immerhin noch drei pro 100 Hektar. Das heißt, der Hase, der Feldhase ist nicht vom Aussterben bedroht. Ja, und damit gehen wir in eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte äh, waren da total von den von Sorgen. Es ist, hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleibe dabei. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Was malst du Schönes? Das bin ich. Und das ist die Mama. Und das hier ist der Mann, den wir auf das besuchen. Der Mann? Klar. Der weiß, was sie braucht, hat sie gesagt. Und die Zukunft planen sie auch zusammen. Guter Mann. Nur wer sie gut kennt, kann ihre finanzielle Zukunft gestalten. Das Sparkassenfinanzkonzept. Liebe Zuschauer, wir wechseln an dieser Stelle in Ihrer Drehscheibe vom japanischen Palais in Dresden nach Hoyerswerda zum Naturwissenschaftlich-Technischen Zentrum. Dort wurden jetzt die Regionalgewinner des achten sächsischen Schülerwettbewerbs Junior Brückenbaupreis kreiert. 14 Teams traten an, um aus Papier tragfähige Konstruktionen zu kreieren und immerhin 30 Kilo konnte die Siegerbrücke tragen. Hochmotiviert und natürlich gespannt, wie ihre selbst gebastelte Brücke im Test abschneidet, trafen sich die fast 50 Mädchen und Jungen im Natz. Die laut Ausschreibung nur 200 Gramm leichten Konstruktionen mussten sich schweren Gewichten von 2 Kilogramm und mehr stellen. Einige hielten der großen Last nicht stand und schieden gleich zu Beginn aus, andere jedoch überraschten und trugen sogar 32 Kilogramm, wie die aus der Pauluschule in Königswarta. Auf immerhin 16,5 Kilogramm brachte es der Hort an der Lindenschule und konnte damit den Preis für die Kategorie Grundschule mit nach Hause nehmen. Was das Besondere an ihren Kunstwerken ist, erzählen die Steppkes einfach mal selbst. Erstmal bis 7 Kilo ausgehalten hat und äh, leider ist sie dann auch kaputt gegangen. Aber ich freue mich auch für die anderen, dass sie gewonnen haben und ähm, dass sie viel ausgehalten hat. Dass wir auf jeden Fall schon mal 5 Kilogramm ausgehalten haben. Dass sie aus Papier ist. Und, und dass sie Rollen innen drin hatte. Also dass es durchgehalten hat, dass es auch stabil geblieben ist, aber das ist, also es ist schade, weil es dann bei sieben Kilo durchgebrochen ist. Na, sie hat nicht, das nicht zwar ausgehalten, aber also gewonnen hat sie nicht. Aber das, aber das Schöne fand ich, dass sie wenigstens überhaupt mitmachen konnte. Die Jury, bestehend aus Mitgliedern des Förderzentrums für Jugend und Umwelt aus Dresden, war sehr zufrieden mit den Ergebnissen und freute sich, dass so viele junge Leute daran teilgenommen haben. Besonders Erik Schindler, Mitglied im Vorstand der Ingenieurkammer von Sachsen, konnte ein positives Fazit ziehen. Grundinteresse von uns ist, dass wir natürlich Kinder in jungen Jahren schon für die technischen Berufe begeistern und hoffen, dass sie natürlich auch im weiteren Alter im technischen Beruf leicht mal hängen bleiben und unser zukünftiger Nachwuchs in den Büros, auf den Baustellen oder in den Baubetrieben werden. Sinn und Zweck ist eben dieser Veranstaltung, dass wir mit einem realitätsnahen Produkt, eben das Produkt Brücke, die Kinder über Papier basteln, begeistern, dass man sagt, was trägt eine Brücke mit 200 Gramm Papier, nur verleimt. Und wie wir heute gesehen haben, haben wir hier Brücken, die nur 2 Kilo getragen haben, aber auch 33 Kilo. 
Die stolzen Gewinner erhielten Geldpreise, aber auch die Verlierer gingen nicht leer aus und durften sich am Ende einen kleinen Trostpreis abholen. Die Schüler und Besucher konnten mit neuen Erfahrungen aus diesem Nachmittag gehen. Dieser Schädel des Tyrannosaurus stammt übrigens aus Nordamerika. So sagt es die Herkunftstafel hier in der Saurierausstellung im japanischen Palais in Dresden. Und apropos Herkunftsangabe, für alle, denen der Kauf des Osterbratens, des Festtagsbratens noch aussteht, die haben möglicherweise einen Vorteil. Denn ab 1. April gelten neue Regelungen zur Herkunftsangabe. Diese ist jetzt für Fleisch von Schwein, Schaf, Ziege und Geflügel, egal ob frisch, gekühlt oder gefroren, verpflichtend. Mehr Meldungen des Tages haben wir jetzt für Sie kompakt. Ab Dienstag nach Ostern ist die B96 in Richtung Senftenberg abschnittsweise voll gesperrt. Zwischen dem Abzweig Großkoschen und dem Ortseingang wird auf etwa drei Kilometern Länge die Fahrbahndecke erneuert. Eine Umleitung über die S234 durch Kleinpartwitz und dann auf die B156 ist ausgeschildert. PKWs können alternativ auch über lauter Hosener Niemsch im Bogen nach Senftenberg fahren. Die Bauarbeiten sollen zwei Monate andauern. Die Liebknechtstraße in Hoyerswarda ist derzeit komplett gesperrt. Aufgrund eines Kanaleinbruches ist die Durchfahrt in Richtung fünfarmiger Knoten nicht mehr möglich. Die Reparaturarbeiten sollen bis Mitte nächster Woche abgeschlossen sein. Für Anwohner ist die Einfahrt über am Bahndamm gewährleistet. In Kamenz tritt ab Dienstag ebenfalls eine Vollsperrung in Kraft. Die Pulsnitzer Straße ist zwischen der Luxemburg- und Zwingerstraße aufgrund von Tiefbauarbeiten nicht passierbar. Auf dem Abschnitt zwischen der Stift- und Fabrikstraße ist wegen Straßenbauarbeiten eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Beide Maßnahmen dauern voraussichtlich bis 13. April an. In Knappenrode ist ein Oldtimer-Motorrad gestohlen worden. Die AWO 425 mit Baujahr 1961 stand in einer Garage am Schwarzen Graben. Der Schaden wird mit etwa 6.900 Euro angegeben. Die Kfz-Zulassungsbehörde in Hoyerswarda bleibt am Dienstag geschlossen. Grund dafür sei ein krankheitsbedingter Ausfall, informiert das Landratsamt Bautzen. In dringenden Fällen muss auf die Außenstellen in Kamenz bzw. Bautzen ausgewichen werden. Mit dem Saisonstart am 1. April ist auch die Schleuse zwischen dem Senftenberger und Geierswalder See wieder geöffnet. Sie ist täglich von 9 bis 19 Uhr besetzt. Ebenfalls wieder offen ist das Hafenbüro in Senftenberg. Die Deichsanierungsarbeiten an der Schwarzen Elster bei Neuwiese sind abgeschlossen. Zwischen der Brückebergener Straße und dem Wehrneuwiese wurde er auf einer Länge von rund 700 Metern am rechten Ufer instand gesetzt. Der Deich wurde mit einer Innendichtung aus Erdbeton bis in einer Tiefe von 4 Metern versehen. Für die Standsicherheit mussten zusätzlich Stahlträger eingebaut werden. Der Deich und das Deichvorland wurden neu profiliert und die Uferbüschung gesichert. Die Gesamtkosten der Maßnahmen belaufen sich sich auf rund 880.000 Euro. Alle, die es über Ostern nicht schaffen, die Saurier-Ausstellung im japanischen Palais in Dresden zu besuchen, für alle die noch der Tipp, die Ausstellung ist bis 31. Oktober 2016 sogar geöffnet. Und jetzt der Tipp noch für alle Wanderfreunde in Richtung Wetter. Es soll zwar sehr kühl werden über Ostern, aber es bleibt größtenteils trocken und sonnig. Die genauen Aussichten gibt es noch am Ende der Drehscheibe. Immer gut informiert mit Elsterwelle. Dank ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Die Triathlon-Saison beginnt jetzt wieder an meiner Seite. Markus Tomschke, wohl einer der berühmtesten hier aus unserer Region. Die vergangene Saison, Markus, lief aber nicht ganz so, wie du es dir vorgestellt hast, oder? Nee, natürlich nicht. Also wir werden natürlich an unseren Erfolgen gemessen ne? im Sport, ist ganz klar. Und die waren letzte nicht da. Es gab verschiedene Erklärungen dafür. 
Also die, die Ausreden, die will ich da jetzt gar nicht bringen. Also das sind eigentlich auch keine Ausreden, aber ich versuche es einfach wieder so zu machen wie vor zwei Jahren und mich da wirklich stetig weiterzuentwickeln. Wenn die Saison jetzt beginnt, heißt es vorher natürlich, das Training ist schon lange im Laufen. Wo legt er dies Jahr so besonderen Wert drauf? Natürlich wie immer auf allen drei Disziplinen, ist klar. Also der richtige Unterschied zur letzten Saison ist ganz klar die Arbeit an der Grundschnelligkeit. Also ich versuche halt, so einfach das klingt, schneller zu werden. Aber dazu gehört halt sehr viel hartes Training auf den Unterdistanzen. Also wirklich beim Schwimmen und beim, beim, gerade beim Laufen vor allen Dingen auch viele Intervalle auf sehr kurzen Distanzen. Wie viel Zeit musst du eigentlich so fürs Training einplanen, nehmen? Dann in der Woche mit allen drum und dran sind das schon immer so zwischen 30 und 40 Stunden, die da so drauf gehen. Mhm. Das muss man schon so ungefähr planen, also ein ganz normaler Job eigentlich. Wie sieht es eigentlich aus, wo steckst du die Ziele? Die Wettkämpfe gehen jetzt los, wo startest du zuerst? Also eben mit dem, mit dem Ziel, diese Grundschnelligkeit dann zu verbessern, versuche ich mich dies auf den Mitteldistanzen. Also das ist diese traditionelle Langdistanz, wie auf Hawaii ist ja 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und danach den Marathonlauf. Und dies Jahr versuche ich alles auf dieser halben Strecke, also 1,9, 90 und 21 Kilometer laufen. Und mein erster Start wird in St. Pölten in Österreich sein am 17. Mai. Da beginnt bei uns so die europäische Triathlon-Saison. Und da versuche ich schon, unter die Top 5 zu kommen bei dem Wettkampf mit 2000 Leuten, die da am Start sind. 2000 Leute klingt nicht schlecht. Es sind ja noch viele, viele Wettkämpfe am Ende der Saison. Wo setzt du für dich das Ziel? Wo soll es hingehen? Mein Hauptziel ist ähm, die Hawaii-Qualifikation für 2016. Ist ja weit geplant, aber die Saison beginnt dann schon im September 2015, die Ironman-Saison. Und ähm, da ist so der erste große Wettkampf geplant im September beim Ironman in Wales. Also... England, weil es ziemlich frisch dort im September, aber da war ich schon zweimal, habe da sehr gute Erfahrungen gemacht und kann da die ersten wichtigen Punkte für die so ja, für mich wichtige Hawaii-Quali dann sammeln 2016. Kommen wir noch mal kurz zum Privaten. Im letzten Jahr bist du noch mal Papa geworden, wenn man zwei so eine Zwerge zu Hause hat und so ein Trainingspensum absolvieren muss. Wie funktioniert denn das? Mit einer starken Frau an der Seite natürlich zum einen und zum anderen, ja das, das stimmt sich dann alles irgendwie so mit der Zeit ab und am Ende ist es ja, wie ich schon mal gerade so gesagt habe, wie ein normaler Job. Ich versuche dann natürlich meine festen Zeiten zu planen, schaffe den kleinen frühen Kindergarten und dann geht es halt los mit Arbeit. Also macht natürlich Spaß, also es ist für mich jetzt kein, kein Zwang oder so, sondern ich mache es natürlich gerne. Und dann bin ich natürlich tagsüber dann auch mal da, was vielleicht auch schön ist für die Frau dann auch und für die Kinder, dass ich den, die dann nicht nur abends sehe, sondern auch mal tagsüber dann zwischen den Einheiten. Körperlich bin ich da, <lacht> sonst bin ich dann schon ziemlich platt manchmal, aber das ist schon auch sicherlich ein Vorteil und das das denke ich, das ist auch schön, dass es so ist, wie es ist. Dann wünschen wir dir toll, toll, toll für die Saison und danke dir fürs Gespräch. Danke. Auch in diesem Jahr wird im Hoyerswerder Zoo die traditionelle Osterführung angeboten. Wegen des großen Andrangs in den vergangenen Jahren gibt es am Karfreitag gleich zwei Führungen. Sie starten vor der Tropenhalle um 10 und um 14 Uhr. Das in der Lausitzer Heidemuseum Spremberg veranstaltet am Freitag im Schloss den beliebten Ostermarkt. Geöffnet ist er von 10 bis 17 Uhr. Im Elementarium des Museums der Westlausitz in Kamenz können Interessierte am Freitag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr Ostereier nach sorbischer Tradition verzieren. Das blau kino der Hoyerswerder Kulturfabrik zeigt am Freitag den Streifen der wundersame Katzenfisch. Vorstellungsbeginn ist 20 Uhr. Zum Osterspaziergang auf den Spuren Brigitte Reimanns können sich Interessierte am Samstag mit dem Kulturverein begeben. Treff ist 11 Uhr an der Begegnungsstätte in der Hermannstraße 20 in Hoyerswerda. Zur Kinderosterfeier wird am Samstag in die Kleingartenanlage Neue Zukunft hinter dem Ärztehaus in der Hermannstraße in Hoyerswerda eingeladen. Los geht's 13 Uhr und ab 19 Uhr steigt ein Dart-Freundschaftsspiel. Traditionell wird am Sonntag wieder in der Region die Osterbotschaft vom Pferderücken aus verkündet. Rund 1500 Osterreiter werden bei den neun Prozessionen unterwegs sein. In Wittichenau zum Beispiel setzt sich der Zug um 9.20 Uhr nach Ralbitz in Bewegung und wird von dort gegen 17.30 Uhr zurückerwartet. Zum Eierschieben wird am Sonntag wieder auf dem Protschenberg in Bautzen eingeladen. Das Rahmenprogramm startet um 10 Uhr. Mit dem Eierschieben wird gegen 12 Uhr begonnen. Am Ostersonntag werden aufgrund des nicht nachlassenden Besucherandrangs noch einmal die immer noch üppig blühenden Kamelien im Schloss Königsbrück zu bewundern sein. Geöffnet ist von 10 bis 17 Uhr. 
Und zum bereits zehnten Mal wird am Ostermontag zum Ostereierabrennen um den Großteich in deutsch Baselitz eingeladen. Der Volkslauf wird um 10 Uhr am Sport- und Freizeitzentrum gestartet. In der Nacht abklingende Schauer, die Temperaturen sinken auf den Gefrierpunkt. Am Karfreitag heiter bis wolkig, Regen ist möglich. Der Samstag und Sonntag präsentiert sich etwas freundlicher, allerdings bleibt es mit Maximaltemperaturen um 10 Grad ziemlich kühl. Das war die Drehscheibe für Gründonnerstag. Wir zeigen Ihnen an den nächsten Tagen ein Sonderprogramm. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Ostereiersuchen. Ich hatte hier in der Saurier-Ausstellung im japanischen Palais auch schon ein Erfolgserlebnis. Ich habe nämlich diese versteinerten Saurier-Eier entdeckt. Ja, dann bis Dienstag. Schöne Tage Ihnen.